같이 플레이할래? 여러분 안녕하세요 루테입니다 오늘 제가 해볼 모바일 게임은 바로 인피니티 듀얼스라고 하는 모바일 게임인데요 이 게임은 쉽게 설명해 드리면 두 개의 터치 버튼이 있어요 여기 여기 이렇게 두 개의 버튼이 있어서 이 버튼을 누르면서 두 개의 버튼을 간단하게 누르면서 모던터와 1대1 대결을 하는 모바일 게임이라고 합니다 되게 재밌을 것 같죠? 제가 이 게임에서 흥미를 느꼈던 게 하나 있었는데 좀 재밌는 점이 있어요 어떤 점이냐 좀 잔인할 수 있는데 제가 어느 한 캐릭터를 조정을 하다가 이 캐릭터가 모던터한테 당하잖아요? 그러면 이 캐릭터는 죽어요. 다시는 못 써요. 근데 이게 약간 잔인한데 왜 재밌냐고 표현을 했냐면 이 캐릭터가 죽으면 이 캐릭터의 그 아들이 나오게 돼요. 그러니까 제가 루테 2세라는 걸로 진행을 하게 되면 이 루테 2세가 죽었을 때 루테 2세가 나오게 되고 루테 2세가 죽으면 루테 3세 이런 식으로 반복이 되거든요. 그러니까 4세, 5세, 6세 쭉 반복이 되는 게임인데 이게 아파가 죽어서 아들로 진행한다는 1세, 2세, 3세라는 개념이 좀 재밌더라고. 그리고 좀 재밌는 점이라기보다는 좋은 점이 만약에 루테 1세가 좋은 칼을 들었거나 좋은 스탯을 찍었어요. 그럼 그 스탯을 2세가 그대로 물려받게 돼요. 물려받게 되기 때문에 막 처음부터 다시 하는 건 아니라서 되게 어렵지 않고 되게 쉽게 진행을 할수 있는 거니까 2세, 3세 된다고 해서 그렇게 걱정은 안 하셔도 됩니다. 일단은 게임을 한번 즐겨볼까요? 자, 지금 왼쪽에 보이시는 화면 인피니스 듀얼스라고 하는 게임인데 일단은 시작하기 전에 이름을 정해야 됩니다. 그래서 루테라고 저장을 해놨고요. 지금 제 게임 화면은 이쪽에 있기 때문에 제가 이쪽을 좀 보게 되는 경우가 많을 텐데 참고 부탁드릴게요. 자 일단 오늘 제가 즐겨볼 거는 캠페인 그리고 버스커리그 챌린지 모드 총 3가지 중에 챌린지 모드라는 걸 즐겨볼 거예요. 이 챌린지 모드는 새롭게 가문으로 시작하게 돼서 새로운 가문으로 시작하게 돼서 50시간 동안 제가 얼마나 다, 가장 높은 곳으로 가냐라고 하는 게임인데 빠른 사람들과 비교를 할수 있기 때문에 어떤 사람보다 제가 얼마나 더 높은 랭킹인지 볼수 있습니다. 50시간이라고 하는 시간 동안. 어 아마도 원래 기존에 있던 가문을 추계해야 되니까 진행했던 가문이 있다면 그 초기화 되는 거를 신경 쓰셔야 될 거예요 대신에 초기화하게 되면 돈은 돌려주니까 돈이라기보다는 큐브라는 개념으로 얼마나 진행하느냐에 따라서 돌려주니까 그렇게 속상하지 않으셔도 됩니다 그러면 챌린지 모드 진행해 볼까요? 전 세계 유저들과 진정한 실력으로 우위를 가려라 오 지금 시작이야? 이게 좋은 점이 뭐냐면 지금 다른 사람들이랑 스탯이 전부 똑같아요 제가 저라고 해서 제가 처음 시작하잖아요 처음 시작됐다고 해서 다른 사람보다 스탯이 낮거나 아니면 더 많이 진행한 사람보다 뭐안 좋거나 그런 게 없이 모든 사람과 스탯이 똑같기 때문에 지금 초반에는 굉장히 다 똑같습니다 이걸 어떻게 찍느냐 스킬을 어떻게 찍느냐에 따라서 제가 더 높은 단계로 갈수 있는지 없는지가 결정이 되겠죠 일단 최대 체력과 파워 부스터 파워 슬래시 레벨 2가 있는데 음... 최대 체력을 늘리는 게 초반에 좋지 않을까? 최대 체력을 늘리겠습니다. 일단은 제가 생각하기에는 어 초반 몬터는 그렇게 강할 것 같지 않아요. 방금 전처럼 스킬 한번 쓰면 좋을 것 같은데 체력을 미리미리 늘려놔야 나중에 좀 편할 것 같은 느낌? 어 그리고 여기 잘 보시면 스킬 같은 게 있는데 어그 살짝 설명해 드릴게요. 파란색 검은 그냥 일반 공격 그리고 회색 같은 경우는 회색이 나오게 되면 제가 공격 미스를 해서 회색은 클릭하면 안되고 터치하면 안되고 그리고 가끔 해골 같은 게 나오게 되면 원래 모니터는 아래쪽에 게이지가 있어요 잘 보시면 모니터 아래에 그 게이지가 채워져야 공격을 하는데 그 해골 버튼을 누르면 게이지가 채워지지 않아도 저희가 공격을 당해요 그리고 또 하나는 스킬 스킬 같은 경우는 다양하게 보여요 뭐 아까처럼 회복처럼 회복이나 또 때리는 스킬이나 다양한 스킬들이 있고 그리고 콤보를 잘 맞추게 되면 피버 타임이라고 해서 막 때릴 수도 있게 된다고 하네요 나 그걸 잘 참고해서 해야겠죠 어, 또 스킬을 찍을 수 있는데 이게 약간 추천해준다 뜻인가? 스턴 어택, 크리티컬 시 적의 5초 동안 정지 신체 가속, 파워 슬래시 이게 추천해준다 뜻이겠지? 제가 이업을 했기 때문에 두개 찍네요 음, 크리티컬에 관련된 걸 아까 찍었었잖아 좋아, 크리티컬 찍자 가봅시다 일단은 저는 한번 정도 도전을 할 건데 여러분들도 한번 도전해서 얼마나 가는지 한번 저랑 비교를 해보죠. 오, 오케이. 짱! 와 근데 진짜 세다. 제가 이거 으, 챌린지 말고도 진행을 좀 해봤었는데 아나왜 자꾸 잘못 터치하자. 챌린지 말고도 했었는데 되게 어려웠었거든요? 되게 그렇게 강하지 않았어. <웃음> 제가 아까 말했잖아요. 그 2세가 넘어가면 죽게 되면 2세, 3세가 돼가지고 더한다고 그렇게 진행을 했었는데 2세부터 이렇게 엄청나게 공격을 할수 있다는 게 챌린지 모드의 강점인 것 같아 
행운 크리티컬 시 50골드 드랍 골드는 지금 상관없지 않을까? 체력 회복 크리티컬 크리티컬을 더 찍어야겠다 어 회복 있다 또 회복이란 스킬이 등장할 확률이 높아진다고 하는데 스킬은 일단은 스킬보다는 왼쪽에 있는 회복을 찍었어 왼쪽에 있는 거 간다 오 약간 마법사 같은 데 나왔어 초반에 나오는 거는 약간 어린이라고 하는 모헌터가 나오는 것 같더라고 오 뭐야 왜 이렇게 빨리 잡았어 짱 빠르네 하이퍼 퍼 라고 하는 스킬인가 보다 그리고 공격력은 그렇게 좋지 않은데 적쿨 타임이 6초가 증가한다고 하네 파워 슬래시 일단 공격력이 높아 보이는 디바이딩 바디를 찍고 싶은데 하이퍼 어퍼를 추천하니까 하이퍼 어퍼를 찍도록 할게요 또 해롭해서 크리티컬 찍겠습니다 이번에도 크리티컬을 많이 찍어놔야 제가 맨 처음에 크리티컬과 관련된 걸 찍어놓던 게오 보스가 따로 있네 좋겠죠 평범한 킹 스네이크 킹 스킬 아직까지 좀그 제가 강해가지고 피버 타임이란 걸 발동을 못 지켜봤는데 피버 타임도 얼른 발동시켜보면 좋겠다 아직까지 간단하네요 그 챌린지 모드를 즐기시는 사람들은 초반은 되게 빠르겠네 자 파워 부스터라고 하는 거랑 파워 슬래시 행운 파워 부스터 찍자 스턴 어택 오케이 스턴 어택 한번 더 찍고요 다른 거안 봤어요. 스턴 어택이 크리티컬이랑 관련 있는 거기 때문에 또 어린 리치왕 그건 거 같은데 리처 킹아 뭐야 공격 당했어? 얘는 왜 이렇게 쿨타이 빨라? 아 내가 잘못 누른 건가? 지금 한대 맞았는데 다음 단계 때 체력이 깎인 채로 들어가나? 그럼 확인해 봐야겠다. 자 획득한 골드 엄청 많네. 썬더 스, 스트라이크 스턴 어택 체력 회복 썬더 스트라이크 안 하고 이거. 스턴어택 회복 파워 부스터 파워 슬래시 회복하겠습니다 이제는 어떤 아이템인지 대충 아니까 클릭 클릭해서 넘어가죠 약간 사슴처럼 생겼다 이제 평범한 애, 이런 애들이 나오는 것 같은데 스킬 와 스킬이 진짜 세다 챌린저 모드라 챌린지 모드라 진짜 세다 나중에 가면 근데 이게 내가 어떻게 찍었냐에 따라서 되게 어려워지겠지 해피 어? 회피 하나 찍죠? 회피하면 운이긴 한데 가끔 중요한 순간에 발동해줄 수도 있잖아 회피 하나 찍자 어, 뭐야 보스인가? 왜 이렇게 커? 거대한 리자드맨 오케이 가고 오케이 쓰러쓰렸습니다 와 레벨 16와 레벨은 진짜 빠르다 뭔가 좀더 통쾌한 맛이 있는 것 같아 공격 2배 데미지 파, 발동 확률이 높아진다 아 크리티컬이잖아 잘못 봤네 파워 부스터 찍겠습니다 가죠 뭔가 부금이 되게 좀 게임에 몰입하게 된다고 해야 되나 뭔가 되게 긴장돼 지금 스킬 제발 피버 타임 한 번만 보여주고 싶어요 피버 타임 어 지금 피버 타임이에요 피버 타임 오케이 이런 식으로 콤보를 잘 넣으면 피버 타임이 나옵니다 자 부스터, 파워 부스터, 행운, 신체 가소 음... 어, 파워 부스터 어 이런밖에 못했어? 이제 뭔가 슬슬 그렇게 막 죽진 않는데 불안하긴 하네 보스, 골렘같이 생긴 친구 나왔네요 오 철벽이라고 써있어 엄청 강한거 아니야? 어 이번에 콤보 넣기 좀 좋았을 것 같은데? 피버 타입 발동할 것 같은데 느낌이? 살짝? 오케이 피버! 따라라라라. 여기 왼쪽 위에 보시면 피버 콤보가 보이거든요 콤보를 얼마나 사는자가 중요하겠죠 체력회복과 파워스레싱과 디바이딩 바디 체력회복 크리티컬 어 뭐야 나 크리티컬 찍으려 했는데 가운데서 거 찍었다 안보고 찍어가지고 오른쪽에 화면이 있거든요 자 간다 다시 거대한 늑대인간 아이고 이번에 실수했어요 아 맞았어 아또 맞았어 뭐야 얘를 왜 이렇게 쿨타임이 빨라 아! 손가락을 좀더 빨리 굴려야 되나? 와 이번에 스킬 한 번도 못 썼어요 저 어우 야 이제 좀 뭔가 천천히 이게 좀 많이 맞다 보니까 내가 좀 급해져가지고 좀 릴렉스 좀 해야겠어 급해져가지고 갑자기 잘못 누른 적이 많아 <웃음> 뭐더 엄청 커 <웃음> 얘 발보다 작은데 내가? 이렇게 스킬 스킬 따따따따따 스킬 
피버! 지금 썰어야 됩니다. 와, 피버 타임에서도 얘도 공격을 하네. 오, 회복도 많이 나왔어. 두 개를 동시에 누르겠어. 좋았어. 와, 그래도 아직까지 피버 타임이 나오면 그렇게 어렵진 않네. 체력 회복 못 찍고. 잘 찍고 있는 거 맞겠지? 이걸 찍느냐에 따라서 우승이 결정될 텐데. 갑니다. 어, 이번에 거대한 리처킹이에요. 아! 실수했어. 나 회색 만졌어. 아, 자꾸 회색 만지네. 오, 큰일 날뻔 했다. 뭐야, 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 뭐야. 다음 게안 보여. 얘가 쓰는 스킬인가? 몬터마다 각자 스킬이 있는 경우가 있다고 들었거든요? 얘가 쓰는 스킬인가 봐. 아, 깜짝 놀랐네. 자, 파워부스터 회복. 회복보다는 파워부스터. 크리티컬. 가겠습니다. 몬터마다 스킬이 있다는 걸 깜빡했다. 이제 슬슬 스킬들을 쓰라봐. 조심해야겠는데? 이거 어린이란 애들이 안 나오고 이제 계속 거대한 애들이 나오는 것 같은데 거대한 다음은 뭘까? 엄청 큰 엄청 거대하니까 아또안 보여 얘도 이 스킬이야? 자 쓰고 이제 슬슬 피버일 텐데 나 됐다 피버다 오케이 나이스 크리티컬 오케이 오 좋았어 지금 내가 몇 단계인지 알수 있나 보스 한번 다음에 신경 써봐야겠다 레벨만 봐도 제가 얼마나 진행했는지를 알수 있는데 아 뭐야 공격당했어? 아니 아직 나 아직 콤보를 안 끊겼을 거야 왜 콤보 안 끊겼어 피버 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 야 근데 내꺼 체력 별로 없다 내꺼 체력 85밖에 안 되네? 얘가 엄청 셌던 건가? 어 뭐야 나 피버 끝났어 조심 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 안돼 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 오오오오오 잠깐만요 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 썰고 따따따따따 오케이 썰고 으뜨뜨뜨뜨 썰고 썰고 나 이번에 죽을 것 같아 아나 콤보 끊겼어 잘못했어요 이 어떻게든 이겨야 된다 이거 어 뭐야 스킬 안 써졌어? 스킬 쓴줄 알았는데 맞아가지고 스킬이 안 써졌나봐 아아아 아니 근데 죽진 않을 것 같은데 다음이 위험할 것 같아 스킬 끝! 끝! 안 끝났어? 야, 야 끝난 거 아니야? 이 정도면 끝나야지 오케이 회복 회복 나왔어요 끝나! 오 깜짝아 야, 야 죽는 줄 알았네? 이제 야 갑자기 엄청 어려워졌어요 다음 단계 가겠습니다 파워 부스터 그리고 체력 회복 지금 내 상태 오 잠깐만 아 체력 회복이 체력이 없을 때 체력을 회복하는 거구나 체력 회복을 평상시에 찍으면 안 되겠네 자꾸 낮을 때 찍는 거길래 나는 올려주는 줄 알았어 근데 회, 진짜 회복이구나 어, 회저력, 체력 회복이 나오면 좋겠다 그러면 또 실수했다 가끔 이렇게 체인이 걸려져 있는 검이 있더라고요 이거는 체인을 풀고 한번더 눌러줘야 됩니다 지금 제가 콤보가 좀안 쌓였는데 아! 맞게 되면 되게 당황하게 돼 피버 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 때 엄청 눌러야 돼아 피버 끝났어 이 피버 때 엄청 눌러가지고 자꾸 내가 실수를 하게 되네 피버 콤보를 다 날리네 스턴 스턴 제발 스턴 와 근데 이제 점점 많이 맞고 점점 안 죽는다 진짜 아 왜그래요 아아나 제발 제, 진정 좀해 진정 왜 이렇게 급해 지금 아 진짜 회복 아이템 왜 이렇게 안 나와 끝났지? 아닌가? 오케이! 어우 야 진짜 어려운데? 좋았어 간다 다음 단계 간다 아 근데 불안한데 이번에 체력 회복 안 나오면 나 죽을 것 같은데? 어 나왔다! 어 다행이다 아 크리티컬 너무 찍고 싶은데 체력 회복을 찍고 가겠습니다 어? 또 나왔다! 아싸! 좋아 크리티컬 이업했구나 좋았어 크리티컬 찍고 갑니다 와 보스인가? 아니야 아까도 이렇게 큰데 보스 아니었어 이번에는 좀 천천히 하더라도 콤보가 안 끊기게 피버가 잘 발동할 수 있게 하는 게 목표인데 바로 실패했네? 마음 급하면 안 되는데 천천히 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 얘네 오후고는 뭔가 공속이 되게 느린 것 같네 게이지가 되게 안차 안 준다고 해야 되나? 되게 안 줄어. 쓱. 으. 피버야, 쟤도? 
내가 피고인데 제가 이렇게 때리 때려 오케이 오케이 지금 콤보 안 날라갔죠? 나름 신경 썼어요 자, 자, 자. 오케이 좋아 오케이 피버 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 야 근데 이거 피버인데 반피도 못 깎았어 피버 두번 왔는데 피버 이제 슬슬 끝나지 스킬 스킬 쪽으로 스킬 위주로 쓰자 이제 피버 끝날 텐데 됐다 아아나 해골 눌렀어 제일 누르면 안 되는 거 그나마 회색은 그나마 콤보 끊기는 거지 회색은 상대방이 공격할 수와 졌어요 <웃음> 바꾸 일단은 이 지금 루테 2세가 죽게 되는데 앞서 설명했다시피 루테 2세가 죽게 되면 루테 3세로 시작할 수 있겠죠 챌린지 모드 갑니다 이 루테 3세가 된건가? 어 루테 3세가 됐다 아 이게 챌린지 모드라서 내가 아이템 같은 걸안 사서 혹시 적용이 안 되는 건가? 챌린지 모드는 좀 다르잖아 다른 거랑 다르게 전수 받을 게 없잖아요 스킬은 다시 찍고 그런 건가 보다 스킬은 전수가 안 되고 만약에 제가 아이템 같은 거나 원래 공격력 같은 거를 높여줄 수 있거든요 챌린지 말고 버스커 모드나 스토리 모드에서는 아마 그런 거 같은데 그거를 이따가 버스커 모드로 해서 한번 보여드릴게요 체력 회복은 아직 안 해도 되고 어. 여기 이거랑 신체 가속을 한번 찍어볼까? 이번엔 좀 다르게 가본다 아 원래 한 판만 한다 했는데 한 판만 더 할게요 한 판만 더 짜짜짜짜짜짜 오케이 피버 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 스킬 쓰고 다음도 스킬 두 번째도 바로 스킬 연달아 썼나봐요 스킬 스킬 오케이 이번에 크으 끌려 아 이렇밖에 못했어 어 체력 회복 나왔다 살았다 체력 회복 나왔다 다음 단계 가자 어 깜짝 놀랐네 죽는 줄 알았어 되게 잘 찍었는데 되게 잘하고 있는데 체력 회복을 이번에는 좀 알아가지고 좀 아끼며 찍었잖아요 그래가지고 오짜 짜짜짜짜짜 오나 이번 되게 잘 눌렀다 슬슬 피버일 것 같은데 천천히 눌러자 피버 올 때까지 피버다 체력 회복 찍는 스킬이 안 나와서 한 번도 체력 회복이 안 나왔다 이번에 오케이 이거 오케이 나이스 레벨업 다음 레벨 가겠습니다 체력 회복은 아니고 파워 슬래셔 그리고 회피 하나 더 찍죠 회피 좋아요 스킬 잘 찍고 있는 것 같고 아까보다 훨씬 나은 것 같은데 역시 한번 하는 것보단 두세 판 해보는 게더 잘할 수 있어 자, 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 자. 아, 아, 또 잘못 눌렀네 짜, 짜. 좋아요 오케이 콤보 슬슬 쌓이지 않나? 아 안보여! 아 이거다 이거 이게 막어 막어버릴 때가 있어 피버 아, 아 뭐야 나 잘못 눌렀어 스킬 써야 되는데 스킬 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 야나 이번에 지겠다 나 아까도 얘한테 진거 같은데 근데? 생각해보니까 뭔가 이 큰야한테 졌던 기억이 있어요 저희가 약간 아또 이거 또 막아 아 자꾸 이거 막는 것 때문에 내가 헷갈려 제발 죽지만 말자 우리 아, 얘한테 진거 같아 맞아 나 얘한테 진거 진거 맞는 거 같아 오케이 배고 제발 아또또또또또또또 이제 슬슬 모으고 있는 거 같은데 한대 때린다 나어 피보다 그래, 이번에 이겨야 돼 이번에 이번에 아 뭐야 스킬 안 눌렀어 아 뭐야 나 내가 저걸 눌렀어 아, 내가 저걸 눌렀어 해골을 해골을 안 눌렀으면 깨는건데 아 진짜 아깝다 메인 메뉴 루테 4세가 되겠죠 자 이거 캠페인을 누르게 되면 지금 보시면 제가 여기 얼마나 쌓았는지 보이시죠 제가 쌓으면서도 쌓았고 원래 기본적인 것도 있을텐데 그러니까 원래 루테 4세에서 제가 뭐 예를 들어서 공격을 엄청 찍고 나서 뭐 여기 체력 있죠 여기 있는 거 체력이나 경험치나 공격을 엄청 찍고 나서 루테 5세가 돼도 제가 찍은 게 유지된다는 뜻이었을 거예요 근데 
버스커 모드가 아닌 그 챌린저 모드에서는 그렇지 않았던 것 같고 아예 처음부터 스탯이 일정하게 모두 똑같아야 되니까 대신에 스킬을 어떻게 찍냐에 따라서 우승자가 결정되는 그런 거였었나 봐요 자 그럼 이제 인피니스 듀얼스는 여기까지 하도록 할까요 내가 그 게임 영상을 다시 봤는데 보니까 내 점수가 있더라고 제 점수가 122만 9600점을 갔더라고요 여러분들도 레벨이 아니라 그 점수를 보시면 되게, 되겠죠 점수를 해서 누가 더 멀리 갔는지 댓글로 써주시기 바랍니다 그리고 제가 플레이한 챌린지 모드 같은 경우는 원래 유료로만 즐길 수 있어요 그래서 제 유튜브 영상이 끝나게 되면 원래 설명을 해드렸잖아요 뭐 쿠폰 번호 같은 거그 쿠폰 번호를 이용해서 다운을 받아도 되고 직접 결제를 해도 되고 결제를 해서 저랑 비교해 보시면 될것 같습니다 일단은 저랑 플레이한 영상은 댓글에 남겨주셔서 뭐 루테님보다 점수 높았다 그런 걸 적어도 좋지만 댓글로만은 확실히 알수 없으니까 여러분들이 플레이한 영상을 찍어서 아래에 있는 주소로 보내주시게 되시면 저보다 높은 점수라는 걸 확인할 수 있겠죠 그리고 아까 말했던 쿠폰 번호 쿠폰 번호도 역시 지금 보이시는 번호를 이용해서 원스토어에서 적용하시면 다운하실 때좀더 저렴한 가격으로 구매를 하실 수 있을 거예요 그래서 적용법은 끝나고 나오니까요 끝나고 영상 끝나고 참고해 주시기 바랍니다 그러면 오늘의 영상은 여기까지 하고요 여러분 구독하기 좋아요 한 번씩만 꾹꾹 부탁드려요 그러면 안녕